భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షుడు కన్నా అందరూ మర్చిపోయినటువంటి ఒక కేసుని తెర మీదకి మళ్ళీ గుర్తు చేశారు ఐటీ గ్రిడ్స్ కేసు కరెక్ట్గా ఎన్నికల ముందు రెండు కీలకమైనటువంటి కేసులు ప్రజలందరి మెదళ్లలో నానినే ఒకటి లక్ష్మీపార్వతి కేసు రెండోది ఐటీ గ్రిడ్స్ కేసు లక్ష్మీపార్వత్ మీద ఒక వ్యక్తితో పెట్టించినటువంటి కేసులు ఆవిడ తనని ఎలా అంది ఎలా అంది అంటూ పెట్టినటువంటి కేసు అది సంచలనం సృష్టించింది ఆ తర్వాత ఆని అత ఆమె అతని మీద లక్ష్మీభారత్ పెట్టినటువంటి కేసు ఏమైందో తెలియదు హైదరాబాద్లో పెట్టినటువంటి కేసు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టినటువంటి కేసు ఆమె చివరికి ఇప్పుడు తెలుగు అకాడమీ అధ్యక్షురాలైనా కూడా ఆ వ్యక్తి దర్జాగా తిరుగుతున్నాడు పోలీసులు ఏం చేయలేదు ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు ఇది పక్కాగా తర్వాత అతను భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినట్టు ఒకటి తర్వాత అదంతా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తర్వాత అతను కాస్త సస్పెండ్ చేసామంటూ పార్టీ పేరుతో ఉపాధ్యక్షుడి పేరుతో స్టేట్మెంట్ కానీ అతను మాత్రం నేను పార్టీలో ఉన్నానని చెప్పడం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు లేకపోవడం అన్నటువంటిది ఒక కీలకం రెండవదే సరే జగన్ మీద హత్యా ప్రయత్నం కేసులు అయితే కొత్తగా దర్యాప్తు ఏం తెలుస్తారు వివేకానంద రెడ్డి కేసులు ఏం తెలుస్తారని సెకండరీ రెండవది కీలకమైనటువంటిది ఐటీ గ్రిడ్స్ కేసు ఆ రోజున డేటా దాదాపుగా ఏడు కోట్ల మంది ఆంధ్రులకు సంబంధించినటువంటి డేటాని చౌర్యం చేశారు వాస్తవానికి డేటాని తయారు చేయడం వేరు చౌర్యం చేయడం వేరు తయారు చేయడం అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి తెలుసుకోవడం అట్లా కాకుండా ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ పెడితే వెంటనే వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటా అంతా రావడం అంటే అక్కడ ఆధార్తో అనుసంధానం అని ఆధార్ నుంచి ఎలాంటి డేటా చౌర్యం జరగలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు నుండి ఆన్సర్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఆధార్ నుంచి చోరీ జరగలేదు కానీ దాన్ని వాడుకున్నారు అన్నటువంటి దానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సమాధానం రావాలి అట్లాగే దానికి జవాబు ఇవ్వడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఈ కేసు అటు ఇటు కాకుండా పోయింది అయితే దీన్ని పిటిషన్ ఆ రోజుల్లో వేసింది తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించి సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి ఇది ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఆగిపోయింది దీన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఎందుకు నిందితుల మీద చర్య తీసుకోవట్లేదు ఇది రాజకీయ అంశం కాదు కదా అంటూ కన్నా ప్రశ్నించారు మరి ఇక్కడ ఆనాడు ఓట్ల కోసం దీన్ని వాడినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వంతో అధికారికంగా మాట్లాడి ఈ కేసు తేల్చుద్దా లేదంటే వదిలేస్తుందనే చూడాల్సి ఉంది ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ